Como a Aston Martin conseguiu esse salto impressionante de um ano para o outro, vamos ver isso agora no diretor de engenharia da equipe. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje mais cedo, se você não viu falamos de Ferrari, do déficit que ela tem para as outras equipes, dá uma olhada, ficou bem legal, e agora nós vamos de Aston Martin. O Luca Furbato, que é o diretor de engenharia da equipe, deu uma entrevista bem legal, vou deixar o link para a entrevista completa aí na descrição, e ele detalha o procedimento que a equipe passou para poder chegar nesse resultado de agora, nesse desempenho espetacular que está tendo na temporada 2023. E sim, é um desempenho espetacular, porque a equipe saiu de sétimo para segundo, sem ser no ano da mudança de regulamento. Isso é muito difícil de acontecer. A Aston Martin está injetando muito dinheiro, como nós bem sabemos, em seu projeto da Fórmula 1. Está sendo construído o complexo mais moderno de toda a categoria. E também tem reforçado um agressivo programa de recrutamento. O Furbato, por exemplo, já passou por Tyrrell, já passou por BAR, já passou inclusive pela Alfa Romeo e ingressou na Aston Martin como diretor de engenharia em 2021. Ele trabalha ao lado do diretor de desempenho e também do diretor técnico, que no caso é o Dan Fellows, e também do vice, que é o Eric Blandin. E juntos fizeram grandes progressos na hierarquia e tem agora quatro pódios em cinco corridas, mostrando que sim, os resultados aparecem nas pistas. Furbato detalha que em 2020 ele foi abordado pelo Andrew Green e pelo Lawrence Stroll. Eles descreveram o potencial da Racing Point e migrar também para Aston Martin e o tanto que ele poderia contribuir em termos de definição de estrutura técnica e também ajudando com novos prédios e infraestrutura da equipe. Isso na época foi muito atraente, principalmente porque ele teria até uma certa comodidade ainda no auge da Covid de ficar ali no Reino Unido de uma forma mais tranquila, além de todo o crescimento e a capacidade que a equipe estava demonstrando nos próximos anos. Conforme eles foram crescendo, precisaram de instalações maiores, também equipamentos, dinamômetros e queriam ter a certeza de que com o um novo prédio que está prestes a ser inaugurado, todos os serviços seriam de última geração para poder apoiar esse projeto. Inclusive o Dan Fellows fez o mesmo com o túnel de vento, definindo as especificações e não se trata apenas de observar o desempenho do carro, mas também de ver as limitações das instalações atuais e como podem melhorar, porque o objetivo é ser campeão mundial. Como nós bem sabemos, o nome de Dan Fellows acabou levando mais glórias pelo resultado da equipe, porque ele veio da Red Bull, as ligações com a Red Bull são feitas a todo instante, inclusive aqui no canal já falamos várias vezes sobre isso. Só que o sucesso não vem simplesmente do Dan Fellows e nem somente de uma cópia da Red Bull como muitas vezes nós falamos. O Furbato diz que obviamente há muita provocação com a relação do Dan Fellows e a Red Bull de ser uma cópia, só que ele lembra que usam unidade de potência da Mercedes, caixa de câmbio e suspensão da equipe alemã. De certa forma, são restrições. Uma cópia igual não é possível, porque os dois carros são fundamentalmente duas arquiteturas diferentes, e isso vale tanto para a Mercedes quanto para a Red Bull. Ou seja, por mais que a Aston Martin possa parecer uma Red Bull e tenha componentes da Mercedes, ela não consegue ser fundamentalmente igual nem a um, nem a outro. Dan Fellows e o Eric trouxeram uma abordagem diferente para a equipe, para a aerodinâmica, e em termos de tempo de volta é um passo considerável. Só que o Furbato ainda lembra que se você olhar para a temporada passada, a segunda metade da temporada, eles já tinham feito uma melhoria e já tinham alcançado marcas importantes. Trabalharam em áreas como peso, conformidades, distribuição, e os pilotos não ficaram muito felizes, o carro tinha muita vibração, não era estável. Só que o novo carro é o resultado de um esforço em equipe e realmente começaram de uma folha em branco e as melhorias foram em 360 graus, foram realmente radicais, como ele está falando. Identificaram efetivamente que era a direção errada no ano passado, no ponto de vista aerodinâmico, e introduziram uma série de atualizações mecânicas, bem como atualizações 
aerodinâmicas na temporada passada e o carro foi ficando melhor. Inclusive, no final da temporada, eram mais ou menos ali o quinto carro mais rápido, constantemente nos pontos. Lutaram para conseguir o desempenho em volta lançada, mas já estavam consistentes em ritmo de corrida, e sempre foram muito fortes nisso. E dá para ver depois das férias que era realmente uma equipe diferente, um carro diferente. Então quando nós olhamos para os tempos de volta agora, que nós tivemos nesse início de temporada, Aston Martin sendo 2 segundos mais rápido do que no ano passado, 3 segundos mais rápido, na verdade isso acontece porque o conceito inicial de 2022 era ruim, e esse conceito que está sendo implementado em 2023 é muito superior. Furbato lembra que quando chegarmos até o final da temporada, nas corridas da segunda parte, o tempo de volta delta não deve ser tão grande assim, eles podem até ser um segundo mais rápidos, mas provavelmente não vão ser dois, três segundos mais rápidos do que no ano passado, porque o carro do final do ano passado já era bem melhor do que o do início. Então o carro desse ano acaba sendo o compilado de aprendizado da Aston Martin para poder colocar em prática tudo aquilo que aprenderam. E o Dan Fellows, que é o que veio da Red Bull, ele ficou no seu chamado período de jardinagem, que é aquele período que ele não pode trabalhar na equipe, e ele não teve grande influência no carro de 2022. E ele também diz que já tinham esse conceito do segundo semestre do ano passado para cá na manga, mesmo antes da Red Bull mostrar o carro deles. Então a Aston Martin foi por um conceito parecido com o da Red Bull, de uma forma, vamos dizer, sem querer. É claro que os anos de experiência nos taurinos podem ter ajudado o Dan Fellows a captar algumas das ideias que surgiam ali na equipe, principalmente vindas de Adrian Newey. Então não é nenhuma surpresa ver um conceito que pode ter passado pela Red Bull virando algo muito rápido na Aston Martin. O Christian Horner inclusive falou isso, que o conceito da Aston Martin é um conceito, entre aspas, descartado da Red Bull, o que mostra que há sim influência. Mas o Dan Fellows, o Eric e também o Furbato têm feito um trabalho deles, um trabalho que é original, um trabalho que, ok, visualmente parece a Red Bull, mas que tem entregado os resultados consistentes, apresentou uma melhoria considerável no desempenho e eles têm uma base muito sólida para poder melhorar esse carro, coisa que já começaram a fazer no Grande Prêmio passado com o DRS e vem como uma das grandes surpresas da temporada, inclusive podendo melhorar até 2025 para quem sabe brigar por um título. A Aston Martin está no caminho certo e eu fico feliz de ver essas entrevistas porque mostra que é uma questão de investir e colher frutos a médio e longo prazo, coisa que a Ferrari não tem feito. A Aston Martin tem investido, tem reformulado, passou por um perrenguezinho, mas agora já está conseguindo chegar em grandes resultados. Vai continuar assim? Não sabemos. A única coisa que sabemos é que hoje ela está colhendo um pouco dos frutos daquilo que plantou. Qual a sua opinião sobre a Aston Martin? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!